Ben ritrovati al calcio dai numeri, ben ritrovato a Fabrizio Biasin, euforico per un euro derby in arrivo. Euforico è il termine sbagliato, diciamo eh, concentrato su una situazione in attesa per Milano in generale. Diciamo che Milano non si, non si poteva immaginare una situazione del genere all'inizio dell'anno e quindi insomma... Ci sono, ci sono un po' di cose da analizzare, ma avremo tempo da qui al 10 di maggio. Ti do subito un dato, a proposito di dati, di numeri. È la quinta volta che si sfideranno Milan e Inter in una singola stagione ed è un record. Quindi, insomma, i tifosi milanesi quest'anno se lo stanno vivendo in maniera molto rilassata, vedo, vorrei dire. Due di campionato, la Supercoppa, e quindi è, è la <ride> Allora, voglio farti vedere anche direttamente dal sito di leovegas.news un gran bel contenuto realizzato proprio dalla redazione con un'intervista esclusiva ad Andrea Lanocchia, disponibile sia visibile sul sito che sul canale YouTube. Eh, molto bella, ti dico la verità, molto particolare. Spiega anche come eh, l'ex calciatore dell'Inter, appunto, stia vivendo questo periodo, l'ha detto lui stesso, da disoccupato, scherzando su, su appunto la sua situazione attuale, però molto particolare. Veniamo a noi, veniamo proprio all'Inter. È vero, esatto, esatto. L'Inter che dopo aver conquistato appunto la semifinale di Champions, ora eh, deve avere la testa del campionato. Si va a giocare a Empoli, eh, in campionato sappiamo com'è il trend, continua il trend post Europa per i Nero Azzurri, un trend di fatica dopo l'andata col Porto, sconfitta col Bologna, dopo il pareggio col Porto, sconfitta con la Juve, dopo l'andata col Benfica, vinta, sconfitta contro il Monza, insomma bisogna cambiare un po' questo trend. Eh, I dati non sono positivi, solo guardando le trasferte dell'Inter sarebbe decima, l'Empoli insomma non è che sta vivendo un grandissimo periodo, nella sfida di andata decisiva la rete di Baldanzi, e proprio Tommaso Baldanzi che tra l'altro è seguito da grandi squadre come l'Inter ha segnato la sua ultima rete proprio in quella gara lì a San Siro eh, è una partita un po' particolare tiro subito due dati vittoria Empoli o pareggio 42% vittoria Inter o pareggio 88% i numeri ancora una volta Fabrizio spingono per la vittoria dell'Inter gli danno ancora sì. fiducia prima o poi le, arriverà insomma tutte le settimane vediamo questi numeri però poi tutte le settimane finisce in un certo modo ce la ricordiamo molto bene la partita di, di andata perché non è passato neanche tanto tempo, no? eravamo già nel 2023, tra l'altro se non erro l'Inter era reduce da eh, una bella performance proprio in Champions League, quindi la situazione più o meno è la, è la stessa. In quel caso l'Inter rimane in 10 su espulsioni di screener e eh, perde la partita, in questo caso io ti dico che io qualche eh, preoccupazione ce l'ho, nel senso che l'Inter ha raggiunto questo eh, obiettivo importante, arriva da tante partite giocate una dietro l'altra che secondo me fisicamente e soprattutto psicologicamente un po' incidono e quindi quella che dovrebbe essere una partita più o meno segnata per me non lo sarà perché in questo momento è difficile mantenere alta l'attenzione su tutti i fronti ovviamente è una partita fondamentale diciamo che non siamo all'ultima spiaggia ma più o meno siamo, più, ci manca quindi tendenzialmente l'Inter deve fare di tutto per vincerla ma ripeto secondo me non saranno passeggiate anche perché comunque la Lazio sta avendo un buon trend positivo sembra aver trovato un po' di costanza le altre, il Milan la Roma un po' di meno perché ha vinto però l'Atalanta insomma eh, l'Inter stessa faticano un po' a, a fare un filotto di risultati positivi in campionato per garantirsi un posto in Champions due meno gol totali, 47% è un numero basso, cosa vuol dire che ci si aspetta comunque una gara ricca di gol, chissà appunto che un marcatore non possa essere Lautaro dopo che ha ritrovato la rete in Champions League Parecchio il primo tempo non segna, non segna su azione della prima giornata di campionato contro il Lecce c'era eh, un sole devastante, cioè in questo momento è, è passato quasi un... sono passate tre stagioni, quindi sono... <ride> è importante che anche Lukaku riesca a sbloccarsi eh, rigori a parte. Vantaggio Inter del primo tempo 45%, ovviamente tra questi due dati non è contemplato anche la possibilità che ci sia un vantaggio dell'Empoli. Vantaggio Inter comunque il primo tempo 45% è un buon dato come eh, a dire che comunque si possa trovare un vantaggio fin da subito. Eh, oddio allora l'Inter solitamente il gol ce l'ha regalato sempre la seconda parte di gara che l'abbia preso o, o fatto però eh, serve appunto una svolta forse anche un appuntamento mh, 
comodo tra virgolette per un calendario che poi sarà abbastanza particolare da, da qui in avanti fino a fine stagione l'impegno di Empoli forse può essere dai, la, la svolta per quanto riguarda il campionato Fabrizio, cambiare allora, proprio tutto il trend Inter crea tanto eh? cioè, non è che è mancata nelle prestazioni nelle ultime giornate di, di campionato perché siamo a oltre 100 conclusioni nelle porte avversarie nelle ultime 5 partite di campionato però bisogna vedere che tipo di conclusioni sono no? perché tendenzialmente poi più o meno ha sempre fatto il solletico alle sue avversarie quindi serve quella eh, concretezza in più che tra l'altro abbiamo visto proprio in Europa e eh, bisogna capire se in questo momento la squadra ca ha capito qual è la situazione cioè c'è un suono aperto bellissimo che è quello della Champions ma c'è anche da eh, costruire il futuro il futuro passa dal quarto eh posto però, eh, ripeto, io mi metto anche nella, nella testa di chi deve inseguire più eh, obiettivi, perché c'è pure la Coppa Italia settimana prossima, e mi immagino delle difficoltà da questo punto di vista, più, più mentali che fisiche, ti dirò. Beh, oh, i impegni sono tanti, eh. quest'anno quest l'Inter si vive una stagione per veramente... Fortuna, per fortuna, per fortuna, assolutamente. Uh, Golo Assis di Baldanzi. 17% adesso ti chiedo un commento anche su questo giocatore che è stata una sorpresa. Eh, speriamo che ha, ha, ha già fatto il suo, direi. Ah, dici basta, già l'ha andata. No, basta. No, ragazzo Solo tal talentuosissimo, talentuosissimo che piace a tanti e quindi è certamente quel tipo di giocatore che per esempio manca all'Inter, cioè quello capace di mettere quel pizzico di fantasia in campo ah. che a volte risolve le situazioni perché trovi il gol con una giocata, un'invenzione. Cosa Lo vorresti? Che ma allora, ovviamente stiamo parlando di prospetti futuri, cioè è un giocatore che ha fatto oh, intravedere delle ottime qualità, però tutte le volte noi magnifichiamo certi giocatori magari dopo due, tre, quattro partite. Secondo me lui ha bisogno ancora di crescere, tra virgolette, un po' in provincia per poi ah. eh, affermarsi ad alto livello. Solo una squadra in gol nel primo tempo 80%, appunto ne, ne abbiamo parlato poco fa di come può essere la situazione dopo eh, i primi 45 minuti, insomma vediamo, dai, una gara da, da gustarci, Inzaghi deve dare una svolta al campionato, poi ci sarà anche l'impegno di Coppa Italia, eh, non, non diciamo più, più niente su, su questo. <ride> non ci si ferma mai. Dobbiamo passare adesso all'altra milanese che eh, ormai conoscerai benissimo e dovrai conoscere ancora di più, il Milan che invece gioca... Con il Lecce eh, ci sono un po' di un po' di dati. Allora, il Milan ha fatto un bel turnover importante a Bologna, ha trovato un buon pareggio. Cinque eh, reti subite nelle ultime cinque di Serie A per il Milan, che ne ha segnate sette, però insomma non sembra avere una difesa così solida ecco, per quanto riguarda il campionato. Eh, 49 gol segnati in stagione dal Milan, 26 quelli del Lecce. Leao ha partecipato con 10 reti, ha segnato tra l'altro l'andata. Lecce che vince da sette partite. Eh, l'andata è finita 2 a 2. Lecce che secondo me è una squadra che può dar fastidio alle big, ma anche in trasferta perché l'ha fatto vedere in casa d'Atalanta. Questi dati: vittoria al Milan 64%, pareggio finale 24%. Sei d'accordo? Basso? Alto? Allora, se non sbaglio, la partita di andata eh, co ha coinciso un po' con il momento peggiore del Milan di Pioli, no? Era il Milan che sembrava non avere né capo né coda, che aveva un grosso problema in fase difensiva, eccetera, eccetera. Dopodiché Pioli è stato bravissimo, secondo me, a rimodellare la sua squadra, a riportarla al suo antico valore. Il Lecce, che in quel momento era eh, una squadra... Eh, iper performante adesso sta attraversando un po' di, di problemi al punto che è arrivata anche una contestazione nei confronti di Corvino la settimana scorsa quindi diciamo che sono cambiati gli universi da questo punto di vista però il discorso che ho fatto per l'Inter vale anche per il Milan cioè eh, il, Mi il Milan in questo momento legittimamente ha eh, un sogno da inseguire la testa che probabilmente è più verso l'Europa un impegno in meno la Coppa Italia che non è poco perché settimana prossima permette al Milan di respirare un po' Eh, però ripeto anche, anche questa secondo me non è una partita scontata andiamo a vedere qualche altro dato per quanto riguarda appunto questa sfida segna solo una squadra 56% e tendenzialmente è un dato un po' mascherato perché sta tanto di rosso nero vittoria mm. Milan e zero gol Lecce 62% questo è veramente una, un dato importante cioè ci si aspetta questo, un 1-0-2-0 questo dato eh, potremmo intitolarlo Magnen, secondo me, perché ah. eh, non c'è scritto, ma in, da quando è tornato è vero. Pali, il super portiere del Milan, 
i numeri sono tornati a posto da quel punto di vista cioè fare gol a quel portiere è veramente difficile e devo dire che il ritorno di, di Magnan tra i pali ha migliorato anche le prestazioni di chi gli sta davanti perché sono tutti più bravi, più sicuri, più, più tranquilli e quindi ci sta che, 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 questa, che questo numero possa essere anche un numero con, con un senso ti faccio vedere l'ultimo invece gol di Leao 16% Uh, tre o più gol del Milan 30%. Mi sembra un po' basso quello di, di Leao, eh? perché il giocatore comunque adesso sta abbastanza bene, o magari sai, può essere condizionato da un possibile tra virgolette, turnover, un po' di respiro. Secondo, non me, so. secondo me è proprio questa la cosa, cioè l'idea è che eh, Pioli possa anche concedergli un po' di respiro, di riposo. Magari no, eh, però dopo la partita sì. dell'altro giorno ci sta che gli allenatori in questo momento cerchino di, di ruotare un po' i giocatori. Poi non me, lo, non me lo immagino completamente fuori dalla partita. Anche dovesse partire fuori, secondo me, il tempo, la mezz'ora la gioca. Quindi, e, e se gioca abbiamo visto cosa è in grado di fare. Quindi secondo me è un po' basso. Effettivamente. Ah, abbiamo parlato di entrambi le milanesi. E ti faccio una domanda prima di andare in pubblicità in vista dell'Euro Derby cosa ti preoccupa di più di questo Milan? e poi non c'è anche la paura per entrambe di fare bene in Champions ma di arrivare quinti in campionato che sarebbe un clamoroso se li pensiamo inizio stagione eh, il rischio è evidente cioè in questo momento visto anche come si è messa la situazione entrambe eh, io credo anche legittimamente ci mettono una fish su, su questa competizione nel senso che ti giochi la semifinale poi quella più brava delle due va a giocarsi la finale e quindi è, è anche normale che in questo momento la concentrazione passi dall'altra parte. Dopodiché se devo dire la cosa mi preoccupa di più è eh, il mio cuore perché io ho il terrore di dover passare dal cardiologo per prima del, dei derby. Allora, il cardiologo di, di, di Milano sarà abbastanza felice in, in questo periodo. Sole, sotto pressione, <ride> super lavoro. Due minuti di Dove... ci vediamo grazie tra poco? A più tardi, ormai Biazzina ha imparato la memoria allo slogan, a tra poco. Rieccoci caro Fabrizio, dobbiamo parlare di un big match ma, ma big big anche per non solo questioni di campo, insomma c'è una rivincita da prendersi per il Napoli dopo la Champions League, una rivincita della Juve eh, dopo la gara di andata, una sconfitta pesantissima, pensa io non, non avevo mai assistito eh, sì. a, una, a una sconfitta della Juve con 5 reti subite. Quindi per dirti quanto tempo è passato da, dall'ultima volta. Eh, allora, sono un po' di dati. Il Napoli non vince addirittura dall'aprile 2018 all'Allianz. Ti ricorderai con quel colpo di testa meraviglioso di Koulibaly. Koulibaly. Sconfitto e un pareggio. Dopo la vittoria contro il Friburgo, l'evento si ha segnato al massimo una rete in tutte le sfide successive. Quindi è una squadra che fatica a trovare il gol la Juve in questo momento. Eh, Parleremo anche sicuramente di due giocatori importanti come Vlaovic e Chiesa, eccoli qua, eh, dove sono andati a segno proprio contro Friburgo per l'ultima volta. Eh, il serbo non segna in Serie A da febbraio, da febbraio. D'altra parte il Napoli invece anche nelle ultime uscite si è dimostrato un po' in crisi, abbiamo visto due sconfitte, due pareggi, una sola vittoria, ha rischiato anche col Verona in casa di prendere gol all'ultimo eh, minuto. Però vabbè, è stato molto condizionato da, da una situazione particolare di, di Champions League. Eh, cartellini, questione cartellini. Napoli è molto più tranquillo, un cartellino rosso per ora 39 gialli. Eh, la Juventus ha una media molto più alta, quasi due gialli a partita. Che gara ti aspetti? Ti faccio mm. vedere in conclusione anche le probabilità di vedere appunto eh, le, vittor le rispettive vittorie di Juve e Napoli e anche la percentuale del possibile pareggio. Eh, c'è un incredibile equilibrio, no? Allora, diciamo così, un paio di settimane fa, secondo me, ci sarebbe stato uno sbilancio totale in questi numeri, perché il Napoli era una squadra iperperformante, perché non c'era dubbio sul fatto che c'è una squadra che gioca un grandissimo calcio e un'altra che invece fa un, un po' fatica dal punto di vista dell'impostazione. Però è vero che la, la Juventus ha queste caratteristiche, che sono quelle allegriane, Napoli arriva dall'eliminazione di Champions e questa cosa secondo me un po' ti toglie anche perché il Napoli è a un livello di sicurezza tale in campionato che eh, non deve per forza di cose fare la partita della vita lo è da un punto di vista delle, delle tifoserie perché per i tifosi del Napoli la partita con la Juve è sempre la partita più importante però ripeto io vedo tante incognite per il Napoli in questa partita 
e eh, una Juventus che non sta giocando chissà quale gran calcio ma in casa insomma, può fare un pochino la differenza e deve anche vendicarsi di una scoppola che è insomma, più o meno storica io non sono molto fiducioso per i bianconeri, te lo, te lo dico già, già ora, perché insomma effettivamente i dati, le informazioni che abbiamo analizzato sono informazioni importanti, squadra che fatica a trovare il gol, comunque il Napoli adesso ha la testa solo per il campionato, è, un, è iniziato il countdown vero, vero e proprio, vediamo poi come andrà. Uno meno gol della Juve infatti 65%. Entrambi in gol 50%, quindi è abbastanza spaccata a metà come dato, è eh, più legato forse alla spettacolarità del match che a dei dati eh, concreti di, di prestazioni delle due squadre, però uno o meno gol, Juve 65%, Fabrizio è un dato veramente alto, cioè perché a riflettere. Basta, basta diciamo, scorrere i risultati stagionali per rendersi conto che eh, tendenzialmente la Juve è una squadra che, fa, che segna poco. È una squadra che eh, basa tutto sulla sua fase difensiva, quindi secondo me anche il Napoli farà fatica a fare gol, ma tendenzialmente è una squadra che produce molto poco in, in fase offensiva. Bisogna tenere presente che il Napoli ha qualche acciaccato di troppo. Sì, non ci saranno Mario Rui e Politano. Ecco, questo, questa cosa può minimamente incidere, quindi anch'io sinceramente mi immagino pochi gol. Vediamo qualche altro dato per quanto riguarda il big match della domenica sera. Ah, questo è che è particolare. Più cartellini per la Juve, 39%. Non vuol dire che l'altra parte, la percentuale maggiore, possa avere la Napoli. Possono essere anche pari il numero dei cartellini. Eh. Interessante come data la curiosità. Solo una squadra in gol nel primo tempo, anche qui 80%. Però... È alto questo dato, questo è un dato molto alto. Eh sì, anche... ma è, è, è figlio di quello che dicevamo prima, cioè due squadre, cioè in particolare la Juve che ha una grande fase difensiva, una fase di offensiva un, un po' meno performante, quindi ci si immagina pochi gol. Viene assegnato un cartellino rosso, 21%, secondo me è abbastanza mm. alto come dato. Cioè, ma praticamente mm. tutti i dati portano a pensare a una partita dove ci siano un sacco di, di falli. Tu ti immagini che Varascheglia è, che Varascheglia è uno che chiama cartellini, perché si sì. fa, e quindi sì. forse anche un po' per quello, cioè un giocatore che è capace di eh, attirare su di sé gli avversari. No, può, può stare, cioè, insomma, abbiamo visto, io mi ricordo la gara di andata col Milan, fece ammonire praticamente tre quarti della difesa rossa. No, mezza Serie A è stata ammonita <ride> per colpa sua, eh, per merito. Eh. Vediamo invece qualche dato più preciso sui singoli giocatori. Allora, il gol di Osimen nel primo tempo viene visto con un 15% di chance che possa concretizzarsi. Il gol di Vlaovic nel secondo tempo 17%. Tutti diranno, ah, strano, com'è possibile che ha più chance Vlaovic di segnare in un tempo? Secondo me è condizionato dal fatto che tendenzialmente la prima frazione di gioco è una frazione di gioco chiusa, quindi ci sta che sia un pochino più bassa per Osimen. Magari io avrei messo, cioè mi sarei aspettato un pareggio di, di dati. Anche perché sì. Vlaovic non segna da febbraio, Fabrizio, in campionato. Eh, eh, non segna è, da febbraio. È veramente complicato fare ogni genere di ragionamento, perché tutte le settimane noi pensiamo si sbloccherà, si sbloccherà, eh, si sbloccherà, e invece non solo non si sblocca, ma si allontana un po' dalla porta, cioè ha, ha, ha meno chance, quindi insomma sembra una stagione un po' stregata, eh, però ripeto... Ma tu ti sei dato una spiegazione del... Ma no, guarda... Ha avuto la pubalgia, la pubalgia per un giocatore per un, è sicuramente molto limitante. Dopodiché si è ripreso, in, nella sua nazionale ha, ha trovato quei gol che, in, che alla Juve non riesce a trovare. Sì. Io non sono tra quelli che lo bollano come un bidone, per me è semplicemente una stagione sfortunata, ma io continuerei a insistere su un calciatore che ha dimostrato di avere un certo tipo di qualità. Come finisce? Per chiudere, vuoi fare un pronostico? Dai, sei super sì. partes qui. Classico 6 a 6. Il <ride> classico, ma prima o poi uscirà. Otto pari, mai successo nel calcio. <ride> successo. Devo andare credo. a vedere, probabilmente è successo, però... Otto il... pari non credo, io dico otto <ride> pari. Va bene, ma se esce otto pari veramente non si <ride> sa per quale ragione. Allora, dobbiamo parlare di un'altra sfida, anche questa legata a due squadre importanti, perché secondo me anche questo è un bel, un bel big match del lunedì, lunedì con uno sguardo all'Europa. Atalanta-Roma, la gara di andata te la ricorderai, vinta 1-0 gol di Scalvini, Roma che fece un po' di fatica eh, giocò anche un po' chiusa di ripartenza insomma, ci sai che secondo me di... invece adesso io non voglio, la mia memoria, insomma, me sono vecchio ma secondo me la Roma giocò una bella partita 
Ah, forse e... al contrario era, eh, e... mi ricordo io male. Può e, guarda, essere... e, la, e l'Atalanta che giocò una partita pre- prettamente difensiva, molto difensiva rispetto al, al, al solito di Gasperini, riuscì a segnare un gol e a eh, chiudersi molto bene. Ma non vorrei ricordare male, ma mi, mi sembra proprio... Che guarda, sembra... te lo vado a cercare in, in tempo... Bravo. Proprio in, in ricordo, Una bella Roma che però non, non riesce a sfondare, l'Atalanta che si chiude benissimo e poi vince la partita. Allora, una gara, non... è una gara giocata a settembre, quindi veramente si parla di, di una gara... Qui mettiamo, mettiamo veramente alla prova la mia memoria. E caro Fabrizio, hai ragione, ho mischiato io le due squadre, un tiro in porta dell'Atalanta ah. contro i cinque realizzati dalla Roma. 21 tiri totali della Roma, 4 dell'Atalanta. Ero come il contrario. Non me, la, perché la, proprio me la ricordavo bene questa partita, perché si, si disse all'epoca, cavolo, Gasperini, che tendenzialmente è uno che fa tantissima fase offensiva, ha cambiato drasticamente il suo atteggiamento. E adesso l'Atalanta fa... Molto hai ragione, mi sono fatto, son fatto confondere dal trend di prestazioni della Roma che solitamente è una squadra molto solida che è un po' allegriana passami il termine, non sì, me ne sì, vorranno sì. i tifosi giallorossi Muriniana, Muriniana. Muriniana, Muriniana. sette punti le ultime cinque gare per l'Atalanta che fatica in casa però eh, insomma ha perso addirittura con Lecce in casa si ricorda con una partita un po' particolare ha fatto un pareggio con l'Udinese, ha perso col Bologna recentemente, l'Atalanta tra l'altro ha ben cinque gare consecutive e subisce almeno un gol eh, una squadra che insomma ogni volta ci illude che possa essere sempre quella corazzata là che ci aveva fatto tanto innamorare qualche anno fa e poi crolla sempre sul più bello dall'altro canto invece la Roma ha chiuso le ultime tre partite senza subire reti con ben sette reti segnate eh, cinque pareggi in totale la Roma nelle ultime sei sfide di campionato ha superato l'Atalanta due volte entrambe ottenute nello scorso campionato è una sfida un po' particolare. Chiudo con questa informazione interessantissima. In tutte le sei sfide la Roma ha sempre segnato e solamente nella sfida d'andata, vinta dall'Atalanta, i giallorossi non hanno trovato il gol. Quindi è tendenzialmente una sfida che storicamente ci ha regalato un po' di, un po di spettacolo. Queste le probabilità eh, per quanto riguarda le rispettive vittorie. Sei d'accordo? Un po' alto forse il dato per l'Atalanta, un po' basso della Roma? Per me ci sta. Io penso che questa sia una partitona decisiva per l'Atalanta perché l'Atalanta eh, ha veramente l'ultimo treno per l'Europa che conta, per la Champions. L'andamento altalenante di chi la precede le consente ancora di essere in corsa per, questa, per questo obiettivo, però non può più perdere colpi. Quindi deve vincere questa partita. La Roma arriva dall'impegno di, di, europeo che comunque... Ah, quindi può... dice con, condizionato da, dalle fatiche europee. Secondo me qualche acciaccato ce l'ha, sai che Di Bale è stato male, quindi non si sa mm, bene, questo e quell'altro. Fare. Io credo che eh, ci possa stare questa cosa, anche perché la Roma ha giocato delle buone partite, in particolare l'ultima di campionato, però è comunque una squadra che eh, è molto altalenante, sale e scende. Anche l'Atalanta, però ripeto, secondo me siamo all'ultima spiaggia per l'Atalanta, per me questi numeri ci possono stare. Vediamo qualche altro dato. Pareggio primo tempo 43%, entrambe in gol 50%, quindi siamo abbastanza eh, dati abbastanza nella norma, non, non ci dicono molto perché il 50% possono segnare entrambe o una o nessuna, anche il 50% di chance. Risultato finale 1-1 e lo 0-0 primo tempo 34%. L'1-1 al 18% di chance mm. è un dato molto alto, eh. Non lo so, non mi convince né uno né l'altro. Nello 0-0 del primo tempo, perché... Ah, quindi c'è subito ba- gran battaglia. Secondo me sì, e, quindi, e, e neanche il pareggio finale, perché il pareggio finale si potrebbe accontentare la Roma, neanche tanto, sicuramente non l'Atalanta, non, non me lo immagino tanto. Mm, quindi è il momento di, di sbilanciarsi. Piuttosto mi immagino l'Atalanta che piuttosto che pareggiare va allo sbaraglio, poi magari la perde, però non, non, non credo che si possa accontentare. Le ultime informazioni di Bala segna nel secondo tempo... 15% di chance, bisogna vedere anche come verrà utilizzato anche in chiave europea perché Mourinho l'ha detto, lo, devo valutarlo giorno per giorno praticamente eh, e ha detto anche tempo fa che è un po' la stella di questa squadra, la stella a livello proprio creativa, quella sì. che dicevi che manca un po' all'Inter, no? quel fantasista sì. lì. Viene assegnato un rigore 32% che è un dato molto alto, non lo so, entrano spesso in aria le due squadre. Beh, sono due squadre che comunque hanno un certo tipo di fase offensiva ma soprattutto un certo tipo di fase difensiva l'abbiamo visto anche ah, nell'ultima giornata okay. Toroi è abbastanza nervosetto 
dall'altra parte tra Smalling e gli altri comunque sono... ci, ci sta questa cosa secondo me è abbastanza... l'ultima chiamata per l'Atalanta? ultimissima ultimissima, ultimissima poi... Poi perché basta, in ultimissima. questo momento ci sono un paio di squadre che sono andate in fuga che sono il Napoli e la Lazio in chiave Champions League bisogna vedere quello che capita alla Juventus eh, sì è l'ultima chiamata assolutamente eh, ultima chiamata anche per noi in termini di minuti perché è scaduto il nostro tempo eh, oggi insomma non, non ti ho portato a sbilanciarti su troppi risultati eh. a parte l'8-8 certo, classico uno, manco per sbaglio per cui forse è meglio forse va bene, ci ritroviamo giovedì prossimo perché siamo veramente entrati nel momento più caldo della stagione e insomma può succedere veramente che stagione, e che stagione, e che stagione. grazie Fabrizio, a prestissimo ciao, grazie a voi, buona giornata a tutti Ciao, grazie per averci seguito, ci ritroviamo giovedì prossimo.